O Flamengo toma a decisão, bate o martelo e vai ser na marra. E mais 2,8 milhões nos cofres do Mengão. Vem comigo, Nação Rubro Negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa noite, você que está chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por você estar tá aqui, mas irmão, se inscreve no nosso canal, esse botão que está aqui, escrito inscreva-se, é de graça, clica nele e faça sua inscrição. Além disso, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder para ajudar o nosso canal nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e não esquece do seu like. Vamos para as informações, tem muita coisa para a gente poder falar aqui com vocês, começar falando sobre um discurso emocionante do volante Gerson no antes do jogo contra o Vasco no domingo no Maracanã. O Gerson fez o um discurso antes da goleada histórica sapatada que o Flamengo deu no Vasco. Eu sempre vou falar assim. E ó, vou te falar uma parada, hein? O Gerson emocionou todo mundo, foi emocionante o discurso do Gerson. O Flamengo divulgou as imagens é... e, cara, viralizou rapidamente. Porque o Gerson falou o seguinte, abre aspas... O clima lá fora está tenso. Não é da rodinha, né? Na oração. O clima lá fora está tenso, mas aqui dentro é tranquilidade. O ritmo, quem comanda somos nós. Hoje, o mando de campo é deles. O mando era do Vasco no domingo, né? Mas a casa é nossa. Quem manda somos nós. O Maracanã é do Flamengo. Vamos mostrar isso dentro de campo. Não adianta só falar. Temos que mostrar lá dentro também. Hoje vai ser mais um dia que vamos fazer um jogo do ca... E aí não pode falar o palavrão. E fizeram um jogo do caramba mesmo. Fizeram um jogo do caramba. Tiraram onda, é isso. Gerson tem que mexer com os brilhos de todo mundo. Tem que ir lá, lá no, no fundo dos caras lá e falar assim... Irmão, isso é Flamengo, pô. Vamos acordar, pô. É clássico. É isso, irmão. Tem que mexer mesmo. É isso, parabéns o Gerson aí. E aí no final do jogo, no finalzinho do jogo, né, depois da, da sapatada, da goleada que foi pra cima do Vasco, na, dentro do vestiário, teve a oração final do jogo, e aí os, os jogadores receberam folga. Ontem, hoje e amanhã, segunda, terça e quarta, vão, iriam se representar amanhã de manhã, é, é, quinta-feira de manhã. E aí o Gerson falou, quinta de tarde, né, tipo assim, a gente merece, e é isso, tá certo. E, e é legal que faz de um lado, recebe do outro, e assim vai. Quem fica feliz é o torcedor rubro-negro, que o Flamengo vai jogando cada vez melhor. Espero que mantenha desta forma. E ó, teve recorde, teve recorde histórico aí também fora de campo, porque a Globo registrou a maior audiência do Campeonato Brasileiro de 2024 com a transmissão de Vasco 1, Flamengo 6. O jogo bateu 23 pontos no Rio de Janeiro, Sendo a maior audiência da competição no local desde dia 8 de novembro de 2023. Com o Flamengo 3 a 0 em cima do Palmeiras, que registrou 37 pontos. O Clássico teve um aumento de 9 pontos na audiência em relação à média do Brasileiro de 2024. E aí eu falo pra vocês, e aí eu falo pra vocês, é o que eu sempre falo. A torcida do Flamengo é isso, é engajada. A torcida do Flamengo dá retorno. Por isso que o Flamengo tem que morder a maior fatia da pizza. Porque o Flamengo dá retorno, o Flamengo dá patrocinador, o Flamengo dá engajamento. Então, irmão, quando vierem falar sobre isso, por que, que o Flamengo vai ficar com o maior percentual dos direitos econômicos, direito de televisão, quer dizer, de imagem? Por causa disso, por causa disso. E ó, irmão, os vascaínos sumiram. A porrada foi tão grande em cima dos caras, a porrada, a pancada, os caras sentiram essa pancada, que o perfil oficial do Vasco no Twitter... Não posta nada desde domingo. Sumiram, desapareceram, evaporaram. Amigo Vascaíno, eu não tenho mais. Porque ninguém aparece mais em rede social. Status no WhatsApp, então, todo dia botava uma paradinha zoando o Flamengo. Ninguém apareceu. Tá todo mundo sumido. Todo mundo desapareceu. Ficou. Vascaíno se intocou, foi lá pra dentro da, da casinha e não saiu mais. O perfil oficial do Vasco no Twitter não posta nada desde domingo, desde a da goleada, da porra, pancada, da sapatada que tomou para o Flamengo. Eita, rapaz, fez estrago o Flamengo nesse Vasquinho, fez estrago. Já teve confusão dentro do vestiário aí, né? A gente falou mais cedo, ó, vamos mudar de assunto aqui? Vamos falar sobre a decisão que o Flamengo tomou, irmão. O Flamengo tá batendo firme, o Flamengo tá batendo firme, o Flamengo tá bateu o martelo, tomou uma decisão e falou, e é isso, e pronto, acabou. A informação do Eric Faria é o seguinte... 
que o Flamengo vai trazer na marra os caras. Quem? Varela, Matias Vinha, Dela Cruz e Arrascaeta. Na marra para o jogo contra o Grêmio no dia 13 de junho. Isso é uma notícia. Vai trazer os caras na marra. Eles têm um intervalo entre o Amistoso e a Copa América. E é, é permitido o Flamengo fazer isso. Se for preciso, o Flamengo vai mandar um avião e trazer os caras. O Flamengo tentou conversar com o Uruguai e eles disseram que não. Inclusive, os jogadores já estão avisados que vão jogar contra o Grêmio. Ou seja, o Flamengo garantindo, botando o pau na mesa irmão, e falando eu vou trazer os caras, irmão. os caras vão jogar. Por que, Marquinhos? O Flamengo pode fazer isso? Pode fazer, eu vou explicar para vocês o porquê. Sobre essa situação, no regulamento é o seguinte. A primeira data FIFA vai do dia 3 ao dia 11 de junho. Preste atenção. Primeira data FIFA vai do dia 3 a 11 de junho. A data FIFA da Copa América começa apenas no dia 14 de junho. E o jogo do Flamengo contra o Grêmio é no dia 13 de junho, nesse intervalo entre o dia 11 e o dia 14 de junho. Ou seja, tem essa brecha, é em cima dessa brecha que o Flamengo vai trabalhar, vai mandar um avião, vai trazer os caras e é isso. Vida que segue, irmão. O Bielsa queria que eles ficassem lá, concentrados, 100% com a cabeça na Copa América. Mas o Flamengo tem que olhar pra ele também, pô. O Flamengo tem que olhar pra ele. Então, se tem essa brecha, são quatro importantíssimos jogadores. Nesse ponto, eu acho que o Flamengo tá certo, sim. Quero saber a sua opinião, que você comente aqui embaixo sobre essa atitude do Flamengo. Pedir pra você que tá assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, pra você curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal. Você ajuda muito o nosso trabalho fazendo isso por aqui. Vamos voltar pras informações porque tem grana nos cofres do Mengão, hein? Tem grana nos cofres do Mengão e eu vou explicar pra vocês da onde é e o porquê. O Flamengo vai receber 500 mil euros pela venda do André ao Estrela Amadora. Lembra do André que falava que ah, o filho do Bruno Henrique, ele parece muito com o Bruno Henrique, passada larga, alto, tal, compridão. Então, o Flamengo vai manter 32%, né? vendeu aí 60% para o Estrela Amadora, vai ficar com 32% e 8% vai ficar com o América Clube que ele jogava antes de chegar no Ninho do Urubu. Então, o dinheiro vai entrar nos cofres do Flamengo em julho, quando o novo contrato com os portugueses é, vai passar a vigorar até o final aí de até o meio de 2028. 500 mil euros, 2,8 milhões de reais nos cofres do Flamengo com essa transação, com essa situação de venda do André, em definitivo aí para o Estrela Amadora. A partir do dia 1 de julho, dia do meu aniversário, hein? A partir do dia 1 de julho, a grana já está nos cofres do Mengão e aí para o Mengão poder. É, fazer aí toda a movimentação, investir, contratar outros jogadores, é isso, boa sorte ao André, né, o Flamengo continua com 32% de uma venda futura que ele arrebente lá no Estrela Amadora e, irmão, e o Flamengo possa lucrar cada vez mais, é, um pouco mais na frente. Ó, o Gabigol tá viajando amanhã, tá, o Gabigol tá viajando amanhã, de acordo com a Reza Simplício, para a Suíça e pro julgamento do Cais, que é na sexta-feira, é, o Gabigol aí vai ser julgado para ver se ele vai ser absolvido, para ver se a pena vai ser mantida ou aumentada, né? Ou vamos ver o que, que vai acontecer. Mas sexta-feira a gente não vai ter a resposta, deve durar algumas semanas ainda mais para frente, mas o julgamento dele final está marcado para sexta-feira e ele está embarcando amanhã. Estou tentando descobrir o horário, essas coisas todas, para ver se a gente faz uma cobertura para vocês desse embarque aí do Gabigol rumo à Suíça. Arbitragem. Para a partida do Flamengo contra o Grêmio já está definida. O árbitro será o Luiz Flávio de Oliveira, dia 13 de junho, né? Por favor, Luiz, passa batido, pelo amor de Deus. Passa batido aí, que ninguém saiba o que, que você está fazendo, que você... Enfim, mas é isso. O Luiz, o Luiz Flávio será o árbitro dessa partida importante para o Flamengo. O Flamengo é líder da competição, tem que se manter na liderança, né? E tem que... que, que... Brigar lá em cima, irmão. É isso. Vambora. Olha só. Uma notícia legal para trazer para vocês. A torcida do Flamengo, o perfil Músicas do Flamengo, né? Que faz aí, que, que inventa as músicas para as arquibancadas, para ser cantado na arquibancada. Fez uma música para o Pedro. E aí, rapaziada, o Pedro, simplesmente eles fizeram a música, postaram nas redes sociais. O Pedro no Twitter repostou e aí, irmão, viralizou demais. E o Pedro repostou falando o seguinte... Dá pra voltar 
para a arquibancada para poder cantar junto, Pedro gostou demais, ou seja, é um pedido, né? O Pedro aí é, fazendo esse pedido para ser cantada a música. E aí a música é o seguinte, vou botar aqui, ó. Quero que vocês comentem se vocês acham que tá aprovado ou não. Se dá para cantar ou não essa música aí no, no, na arquibancada. Presta atenção. Aí agora, vou voltar aqui, eu vou... Flamengo é um time abençoado, porque o Pedro é o nosso jogador. O Flamengo é um time abençoado, porque o Pedro é o nosso jogador. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, porque o Pedro é matador. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, porque o Pedro é matador. E aí? Quero saber, quero saber de vocês. Qual é a opinião? Dá pra cantar na arquibancada? Vai viralizar? Irmão, comenta aí porque eu, eu gostei. Vou ser sincero pra vocês. Eu gostei, gostei demais. Porque o Pedro é o nosso matador, irmão. O cara tá demais. O cara tá arrebentando aí na temporada. E tá fazendo excelentes números. E você acha que viraliza? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião sobre é, essa música que a torcida do Flamengo fez e o Pedro já aprovou. Ele já falou na rede social que ele quer cantar na arquibancada e queria cantar junto. Comenta aí. Eu quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo. Pedir pra você que chegou até aqui, mas não se inscreveu, irmão. Pô, dá essa moral, se inscreve aqui nesse botão, é de graça, não vai pagar nada. Além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele é muito importante. Você quer botar uma grana no bolso? Quer mesmo? Se liga e presta atenção, porque hoje tem... Série B pra vocês a partir das 19 horas. Mirassol e Guarani. Pai Sandu e América Mineiro também jogam hoje, 21 horas e 30 minutos. Aí tem 21 horas. O Ashpat Grêmio, jogo atrasado. Jogo importante pela Libertadores. Pela Sul-Americana, outro jogo atrasado. O Real, ta, ta, Real, Real Tomaiapo e o Internacional jogam às 21 horas e 30 minutos. Oportunidade de você faturar demais com a Bet Nacional, meu irmão. As melhores cotações estão lá. Então eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Clica nele e faça o seu cadastro de graça. Não vai pagar nada para se cadastrar. E aí com um real você consegue fazer suas operações. Combinado? Corre lá para você poder faturar. Amanhã a gente volta com muito mais informações para atualizar vocês o que, é que acontece com o nosso Mengão. Se você estiver aqui pelo nosso canal no YouTube, tem essas janelinhas aqui. ó. Só clicar numa delas que tem muito conteúdo para vocês. Valeu! Tamo junto. Fiquem ligados, hein? Que a gente vai ver se consegue cobrir a embarque do Gabigol. Saudações, rubro-negras. Valeu!